ഹലോ ഡിയേഴ്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ യു പി കഴിഞ്ഞ് ഹൈസ്കൂളിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനും യു പിയിലത്തെ പോലെ അല്ല യു പിയിലിനെ പഠിച്ചതിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടെ ഉണ്ടാവും പഠിക്കാൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലത്തെ ബേസിക് സയൻസിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററായിട്ടുള്ള ലൈഫ് എക്സ് ലൈഫ് മിസ്റ്ററീസ് ഇൻ ലിറ്റിൽ ചാമ്പേഴ്സ് എന്നുള്ള പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് അതായത് കുഞ്ഞറയ്ക്കുള്ളിലെ ജീവരഹസ്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആറാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും മൈക്രോസ്കോപ്പിനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ സെല്ലിനെ കുറിച്ചുമൊക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തന്നെ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണിത് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക് സയൻസിലെ ബയോളജിയിൽ വരുന്ന ഒന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ചെറിയൊരു ഇൻസിഡൻറ്റ് പറയുകയാണ് അതായത് ബെല്ലടിച്ചു ബയോളജി പീരീഡാണ് അപ്പം ക്ലാസ്സിലെ ലീഡർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ വരാന്തയിൽ എത്തി നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ ടീച്ചർ വരാത്ത സമയം ടീച്ചർ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് വരാന്തയിലൂടെ അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് നോക്കാറില്ലേ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ലീഡർ ആ എത്തി നോക്കുമ്പോൾ ടീച്ചർ വരുന്നുണ്ട് ടീച്ചറിൻ്റെ കയ്യിൽ എന്തൊക്കെയൊക്കെ സാധനങ്ങളും ഉ കൊണ്ടാണ് ടീച്ചർ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ടീച്ചറിൻ്റെ കയ്യിൽ എന്താണെന്ന് അറിയാൻ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ആകാംക്ഷയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും അങ്ങനെയാണല്ലോ ടീച്ചറിൻ്റെ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്നാൽ എന്തായിരിക്കും അത് എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ആകാംക്ഷ ഉണ്ടാവില്ലേ അതേപോലെ ഇവിടെ കുട്ടികൾക്കും അങ്ങനെയുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ ക്ലാസ്സിലൊരു കുട്ടി രഹന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കുട്ടി വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇത് എനിക്കറിയാം ഇത് മൈക്രോസ്കോപ്പ് അല്ലേ എന്ന് ടീച്ചറോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ടീച്ചറുടെ കയ്യിൽ മൈക്രോസ്കോപ്പ് മാത്രമല്ല മറ്റ് ചില സാധനങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ആ റൂട്ട് ഓഫ് പ്ലാന്റീൻ റൂട്ട് ഓഫ് പ്ലാന്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വായുടെ വേരുമുണ്ട് ഇവിടെ ടീച്ചർ ഈ മൈക്രോസ്കോപ്പ് കൊണ്ടുവന്നതിൻ്റെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പ്ലാന്റൈൻ റൂട്ടിൻ്റെ സെല്ലുകൾ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു സംശയം ഉണ്ടാവും ഈ വായൻ്റെ വേരിനൊക്കെ സെല്ലുകൾ ഉണ്ടാവുമോ എന്ന് അല്ലേ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ആറാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഉള്ളിൻ്റെ സെല്ലുകൾ കണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഓക്കെ ഉള്ളിൻ്റെ സെല്ല് ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ടീച്ചർ ക്ലാസ്സിൽ വന്ന് കാണിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ടാകും അതിൻ്റെ പിക്ചറൊക്കെ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നന്നായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അനിമൽ സെല്ലും പ്ലാൻറ്റ് സെല്ലൊക്കെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പ്ലാൻസിനാണെങ്കിലും അനിമൽസിനാണെങ്കിലും ഒക്കെ തന്നെ എന്താണ് അവരുടെ ബോഡിയൊക്കെ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ സെല്ലുകൾ കൊണ്ടാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളെ ടീച്ചർ ക്ലാസ്സിൽ വന്ന് ടീച്ചർ കുട്ടികളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഈ പ്ലാന്റീൻ റൂട്ടിൻ്റെ സെല്ല് ആര് കണ്ടുപിടിക്കുമെന്ന് ടീച്ചർ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ മനു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടി എന്ത് ചെയ്തു ഓക്കെ ഞാൻ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് വന്നു അപ്പോൾ അവന് ചെയ്ത് ഈ വായൻ്റെ വേര് കട്ട് ചെയ്ത് മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ വെച്ച് അവൻ നോക്കി പക്ഷേ എങ്കിൽ ഒന്നും കണ്ടില്ല അവൻ ഈ മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ നോബുകളൊക്കെ തിരിച്ചൊക്കെ നോക്കി പക്ഷേ എങ്കിൽ ഒരു രക്ഷയില്ല അവനൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അവന് ഭയങ്കര സാഡായി കാണും അല്ലേ ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും മനുവിന് ഈ ഒരു പ്ലാന്റേ റൂട്ടിൻ്റെ സെല്ല് കാണാൻ പറ്റാത്തത് ആ അതിന് രണ്ട് റീസൺ ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തത് അവന് ഈ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ അറിയാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ നന്നായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം പിന്നെ മറ്റൊന്ന് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു സാമ്പിള് നമ്മൾ ഈ പ്ലാന്റേ റൂട്ട് എങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എത്രത്തോളം തിന്നായിരിക്കണം അതൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം പിന്നെ അതുപോലെ ഏത് സ്റ്റെയിനിൽ ഇട്ട് വെക്കണം എന്നൊക്കെ ആ ഒരു എന്താ പ്രൊസീജിയർ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് എന്ത് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ പ്ലാന്റേ റൂട്ടിൻ്റെ സെല്ല് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ പാർട്സുകളൊക്കെ നോക്കാം ഓക്കെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റിലത്തെ നമ്മൾ ഒരു സാമ്പിൾ നോക്കുന്ന മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ നോക്കുന്ന ആ ഭാഗത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഐ പീസ് എന്ന് ഇതിലൂടെയാണ് നമ്മൾ സാമ്പിളൊക്കെ നോക്കുന്നത് ഈ ഐ പീസിൻ്റെ ഉള്ളിലും ഒരു ലെങ്സ് ഉണ്ട് ഈ ലെങ്സ് എന്തിനാണ് നമ്മളുടെ കാണുന്ന ഒബ്ജക്റ്റ
അടുത്ത ഈ ഒരു പാർട്ടാണ് സ്റ്റേജ് ആൻഡ് ക്ലിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ സ്റ്റേജിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒബ്ജെക്റ്റ് വെക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ ക്ലിപ്പിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒബ്ജെക്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ക്ലിപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക നമ്മളുടെ ഒബ്ജെക്റ്റ് വെക്കുന്നത് സ്റ്റേജിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഈ ഒബ്ജെക്റ്റിനോട് അടുത്തുള്ള ലെങ്സിൻ്റെ പേരാണ് ഒബ്ജെക്റ്റീവ് ലെങ്സ് എന്ന് ഇവിടെ ഈ സ്റ്റേജിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് കാണുന്നതാണ് കണ്ടൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ കണ്ടൻസറിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സൺലൈറ്റിനെ നമ്മൾ നിരീക്ഷിക്കുന്ന ഒബ്ജെക്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് അതിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ കണ്ടൻസറിൻ്റെ ഉപയോഗം ഈ കണ്ടൻസറിൻ്റെ ഉള്ളിലും ഒരു ലെങ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ മനസ്സിലായി കാണും ഈ സൺലൈറ്റിനെ കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറയുമ്പം ഈ മൈക്രോസ്കോപ്പ് നമ്മൾ ഇരു ഇരുട്ടുള്ള റൂമിലൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സെല്ല് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പകരം നല്ല ലൈറ്റ് കിട്ടുന്ന ഭാഗത്ത് വെച്ച് വേണം നമ്മൾ ഈ ഒരു സെല്ല് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കണ്ടൻസറിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് മറ്റൊരു പാർട്ടുണ്ട് അത് ഇവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ഡയഫ്രം എന്ന് പറയും അത് എന്തിനാ എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സൺലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിൻ്റെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഡയഫ്രം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് മിറർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പിന്നെ നമ്മളുടെ മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിയിൽ കാണുന്ന ആ ഒരു ഭാഗമാണ് മിറർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഈ ഒരു മിററിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ അതായത് സൺലൈറ്റിനെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ മിററിൻ്റെ ഇവിടെ ഉപയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടൻസറിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് അതെന്ത് ചെയ്യുക നമ്മളുടെ ഒബ്ജെക്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു മിറർ ഈ നമ്മളുടെ മൈക്രോസ്കോപ്പിലെ മിററിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലെയിൻ മിററാണ് മറ്റൊരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കോൺകേവ് മിററാണ് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കുറച്ചും കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ പാർട്സ് ഒക്കെ മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതായത് നമ്മൾ നോക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ഐ പീസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മളുടെ ഇത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഭാഗത്തെയാണ് നോബ് അല്ലേ രണ്ട് നോബുകൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ ഈ ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു ലെങ്സിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഒബ്ജെക്റ്റീവ് ലെങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഈ ഒബ്ജെക്റ്റ് വെക്കുന്ന ആ ഒരു പ്ലേസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സ്റ്റേജ് ആൻഡ് ക്ലിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്റ്റേജിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് കാണുന്നതാണ് കണ്ടൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കണ്ടൻസറിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ഒരു ഡയഫ്രം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു പാർട്ടും കൂടെ ഉണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് ഏറ്റവും അടിഭാഗത്ത് കാണുന്നതാണ് മിറർ എന്ന് പറയുന്നത് മിറർ സൺലൈറ്റിനെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക ഒബ്ജെക്റ്റിലേക്ക് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ എവിടെയൊക്കെ ലെങ്സുകൾ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഒന്നാമത്തത് ഐ പീസിനുള്ളിൽ അല്ലേ പിന്നെ എവിടെയാണ് ഒബ്ജെക്റ്റീവ് ലെങ്സിൻ്റെ എവിടെ പിന്നെയോ കണ്ടൻസറിൻ്റെ ഉള്ളിലും അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിലാണ് എന്ത് കാണുന്നത് ലെങ്സ് കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ലെങ്സുകൾ കാണപ്പെടുന്ന മൈക്രോസ്കോപ്പിനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പേര് കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് എന്നാണ് The function of microscope is to magnify object, isn't it? That is, microscope in the ഉപയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒബ്ജെക്റ്റിനെ വലുതായിട്ട് കാണാം മാഗ്നിഫൈ ചെയ്യാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലുതായിട്ട് കാണപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ സെല്ലുകൾ ശരിക്കും നമ്മളുടെ നഗ്ന നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ ഏറ്റവും ചെറുതാണ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും കാണാൻ പറ്റില്ല നമ്മളുടെ ഈ ഒരു നേക്കഡ് ആയതുകൊണ്ട് പക്ഷേങ്കിൽ ഈ മൈക്രോസ്കോപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അത്രയും ചെറിയ സാധനത്തിന് നമുക്ക് വലുതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലെ അതാണ് മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്സസ് ആർ ഫിക്സ്ഡ് ഇൻ ദ മൈക്രോസ്കോപ്പ് for this purpose name the part where lengths are fixed appo nammal nertha parna thane evideyokke aanu oru microscope il lengths kaanapedunnu ennaanu chodyam evideyokke irunnu eye piece il parnu pinne objective lengths il pinne condenser il okay പിന്നെ അടുത്തതാണ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഇൻ വിച്ച് മോർ ദാൻ വൺ ലെങ്സ് ഇസ് യൂസ്
reflect sunlight and a concave mirror to reflect artificial uh, light ee concave mirror na artificial light ne reflect cheyipikkanum plain mirror nu upayogam endanu nammude sada adayathu sunlight ne reflect cheyipikkanum aanu the lens in the condenser that is fixed on a lower side of a stage focused light on the material to be observed appo stage inde adil illa nammude condenser le lens inde upayogam ennu vachal ee material like nammude object like light focus cheyipikka ennalladana adayathu mirror ilekku reflect cheyna light ne material like kondu veriga ennalladana diaphragm a part of the condenser help to regulate the intensity of light nammal oru part kudi parnittundayirunnu ee condenser inde nere mugal light oru diaphragm ennu parnittulla oru part kudi undennu adu light inde intensity e theevrathaye ക്രമീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഡയഫ്രം ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവിടെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ബോക്സ് കാണാം അതിൽ എഴുതി എന്താ നോക്കിക്കേ ദ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പവർ ഓഫ് എ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെങ്സ് ആ മാർക്ക്ഡ് ആസ് ടെൻ എക്സ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എക്സ് സച്ച് മാർക്കിംഗ് ക്യാൻ ബി സീൻ ഇൻ ദ ഐ പി എസ് ടു അതായത് നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെങ്സിലും ഐ പി എസ് ഐ പി എസിലൊക്കെ ഇതേപോലെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എക്സ് എന്നും ടെൻ എക്സ് എന്നൊക്കെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള അത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതെന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ദ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പവർ ഓഫ് എ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഇസ് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് മൾട്ടിപ്ലൈങ് ദ നമ്പർ സീൻ ഇൻ ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെങ്സ് ആൻഡ് ദ ഐ പി എസ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പവറിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം നമുക്ക് ക്ലാരിറ്റിയിൽ കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തതാണ് ലെറ്റ്സ് പ്രിപ്പയർ ദ ഒബ്സർവേഷൻ മെറ്റീരിയൽ ഒബ്സർവേഷൻ മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചത് ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ പാർട്സും അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസുമാണ് ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു പ്ലാൻ സെല്ലിൻ്റെ സ്ലൈഡ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും സിമ്പിളാണെന്ന് പക്ഷേ സിമ്പിളൊന്നല്ല നല്ല ക്ഷമയും അതുപോലെ നല്ല ആക്യുറേറ്റും ആയിരിക്കണം ഇതിന് കുറച്ച് സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഒരു ഇതെങ്ങനെയാണ് നിർമ്മിക്കുക എന്നുള്ളത് കുറച്ചൊരു സ്റ്റെപ്പിലൂടെയാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പ്ലാൻറ്റെയിൻ റൂട്ടിൻ്റെ സെല്ലാണ് ഓക്കെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഏതൊക്കെ സ്റ്റേജിലൂടെയാണ് പോകുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ സ്റ്റേജ് വണ്ണിലാണ് പുട്ട് ദ മെറ്റീരിയൽ ടു ബി ഒബ്സേർവ് ഇൻ എ പേറ്ററി ഡിഷ് കണ്ടെയ്നിങ് വാട്ടർ ടു പ്രിവെൻറ്റ് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ അതായത് നിരീക്ഷിക്കാനുള്ള വസ്തുവിലെ ജലാംശം നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ പിന്നെ ജലം നിറച്ച ഒരു പെട്ടി ഡിഷിലേക്ക് ഇടണം ഇനി സ്റ്റേജ് ടു ആണ് ടേക്ക് തിൻ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ ടു ബി ഒബ്സേർവ് അതായത് നമ്മൾ പിന്നെ ഒരു നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ വായൻ്റെ വേരിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷനാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വായൻ്റെ വേര് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അത് നീളത്തിലല്ല നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് പകരം ക്രോസ് സെക്ഷനായിട്ടാണ് റൗണ്ടിൽ തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ഓക്കെ അതെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല മൂർച്ചയുള്ള ബ്ലേഡ് ആയിരിക്കണം വളരെ തിൻ ആയിട്ട് വേണം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യാൻ ഇനി സ്റ്റേജ് ത്രീയിലാണ് വിത്ത് എ ബ്രഷ് ഷിഫ്റ്റ് ദ സെക്ഷൻ ടു ദ വാച്ച് ഗ്ലാസ് കണ്ടെയ്നിങ് വാട്ടർ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ റൂട്ടിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ മറ്റൊരു വാച്ച് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് വെള്ളം നിറച്ച മറ്റൊരു മറ്റൊരു വാച്ച് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഇടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അടുത്ത സ്റ്റേജ് ഫോർ ആണ് പുട്ട് ദ തിന്നസ്റ്റ് ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് സെക്ഷൻ ടു എ വാച്ച് ഗ്ലാസ് കണ്ടെയ്നിങ് സ്റ്റെയിൻ അതായത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഈ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രോസ് സെക്ഷനായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുമ്പം ചിലത് പകുതി മുറിഞ്ഞു പോകൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷേ എങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല നല്ല ഫൈനസ്റ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് വന്ന ക്രോസ് സെക്ഷൻ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ മറ്റൊരു സ്റ്റെയിനിലേക്ക് അതായത് വാച്ച് ഗ്ലാസ്സിൽ സ്റ്റെയിൻ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സ്റ്റെയിനിലേക്ക് ഇടണം ഇനി സ്റ്റേജ് ഫൈവ് ആണ് ആഡ് വൺ ഓർ ടു ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് ഗ്ലിസറിങ് ടു ദ സ്ലൈഡ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് ഡ്രൈങ് അപ്പ് ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ അപ്പോൾ ഈ ഒരു നമ്മൾ എടുത്ത ഈ ക്രോസ് സെക്ഷന് പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങി പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി സ്ലൈഡിലേക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ തുള്ളി ഗ്ലിസറിന് ആഡ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് എന്താണ് സ്റ്റേജ് സിക്സിൽ പറയുന്നത് വാഷ് വാഷ് ദ സ്റ്റെയിൻഡ് സെക്ഷൻ ഇൻ ക്ലീൻ വാട്ടർ ആൻഡ് പ്ലേസ് ഇൻ ദ ഗ്ലിസറിങ് ഓൺ ദ സ്ലൈഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ലൈഡിലാണ് ഒന്നോ രണ്ടോ തുള്ളി ഗ്ലിസറിന് ഒഴിച്ചു വെച്ചത് അല്ലെ തുള്ളി ഉറ്റിച്ചു വെച്ചത് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്
അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ക്ലിയറായിട്ട് കിട്ടും ഈ ഒരു സ്റ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പറയുമ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളാണ് പക്ഷേങ്കിൽ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ ക്ഷമയോടുകൂടി നമ്മൾ ചെയ്യണം ഈ ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ വളരെ കുറച്ചൊക്കെ ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടാണ് കാരണം അത്രയ്ക്കും തിന്നസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈൻ ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കണം നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യും സ്കൂളുകളിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യും ഇവിടെ നിങ്ങൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന ഇമേജാണ് ഇവിടെ തന്നത് അതായത് ടെൻ എക്സും ഫോർട്ടി ഫൈവ് എക്സും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെങ്സിലും അതുപോലെ ഐ പി എസിൻ്റെ ലെങ്സിലൊക്കെ ടെൻ എക്സും ഫോർട്ടി ഫൈവ് എക്സും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാണാറുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ടെൻ എക്സിൽ കൂടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പം ആ ഒരു ഇമേജ് നമുക്ക് നോക്കിക്കാം ഇതേപോലെയാണ് കിട്ടുക വലിയ ക്ലിയറായിട്ട് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതേപോലെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക പക്ഷേ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എക്സിൽ ഒന്നും കൂടെ നന്നായിട്ട് ക്ലാരിറ്റിയിൽ നമുക്ക് സെല്ലുകളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡിഫറൻസ് ഇനി ഇവിടെ ചെയ്ത ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നിങ്ങളുടെ സയൻസ് ഡയറിയിലേക്ക് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ വെറുതെ അങ്ങ് എഴുതിയാൽ പോരാ അതിനും കുറച്ച് സ്റ്റെപ്പുകളുണ്ട് ആ ഒരു ബോക്സിൽ തന്നത് ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മളൊരു ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് സ്റ്റെപ്പിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് ഒന്നാമത്തതാണ് എയിം ഇവിടെ എയിം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടേണ്ടത് ഓക്കെ എവിടെ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്ലാൻറ്റെയിൻ റൂട്ടിൻ്റെ സെല്ല് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതങ്ങനെ പിന്നെ മെറ്റീരിയൽ റിക്യോർഡ് നമ്മൾ ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തു എന്തൊക്കെ എവിടെ ചെയ്ത് നമുക്ക് പറയാം പെട്ടി ഡിഷ് പിന്നെ വാച്ച് ഗ്ലാസ് പിന്നെ പ്ലാൻറ്റെയിൻ റൂട്ട് പിന്നെന്താണ് സ്റ്റെയിൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് സ്റ്റെയിൻ ചെയ്താണ് അത് എഴുതണം പിന്നെ അങ്ങനെ വാട്ടർ മൈക്രോസ്കോപ്പ് അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തോ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിൽ എഴുതണം നീഡിൽ ഒക്കെ തന്നെ ഇതിൽ എഴുതേണ്ടതാണ് പിന്നെയാണ് പ്രൊസീജിയർ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ സ്റ്റെപ്പിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് അത് ഡീറ്റെയിലായിട്ട് അവിടെ എഴുതി വെക്കണം പിന്നെ ഒബ്സർവേഷൻ നമ്മളുടെ നിരീക്ഷണം എന്താണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മൾ നിരീക്ഷിച്ചതെന്ന് അതിൽ എഴുതുക പിന്നെ എന്താണ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് നമ്മളുടെ നിഗമനം അവസാനം നമ്മളുടെ നിഗമനം എന്താണ് എന്ന് അവിടെ എഴുതി വയ്ക്കുക ഇതാണ് ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രാക്ടിക്കൽ ചെയ്യുമ്പം സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ എടുത്തത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ കുറച്ച് പാർട്സുകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ചെറിയ ഫങ്ഷൻസൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു അതുപോലെ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ മെറ്റീരിയൽ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ക്ലാസ് മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണ